Thank you. Chala chala santoshan ga hundi. Chala kalan tarawata. Tamudu kalyan babu. Functions lo. Neru goda palu panch kodan chala anandha ga hundi. E naati. E sabhag vichya sandu vanti. Atritra maharadilu. Itra peddalu. Andar ki minchi. Maa mega abhimanu laku. Swagatam, suswagatam. Andar ki hurdaya pora ka namaskaram. E majja samatsara lalo. Nen yekhuga repeated ga chusin cinema. Edana undi ante. Gabbar saying. Adi nen full film. पिक्चर हो रेंडु साल जूसरा सॉंग्स का ने बन्दी है अपना पुरे सीन्स का ने बन्दी टीवी लो ये पुरे वोचरा सरे चल इंटरेस्टिंग का चूसता है गाता लो कल्याण बाब सिनेमा लो इन तिथि का चूसे ना ऐंटे चूसे ना कानी इलागा टीवी लो कातु को पोई टीवी लो उस तोटे लागा के वेरे पनी वेरे व्यापक Pawan Kalyan, Vishwarupam, Mass, Entertainer, Full Fletcher, I'm going to look at you. That's why I'm going to look at this story. Kalyan, I'm going to look at you. 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 Pawan Kalyan, I'm going to look at you. I'm going to look at you. आ सिनेमा ने नौ साल चोर दरी गिन्दे आ तरवाता आ सिनेमा ओरिजिनल हिंदी दबांग दबांग की ये सिनेमा की संबंध होले दो गब्बर सिंह की दबांग ट्रीटमेंट वेरु कैरेक्टराइज्ड वेरु कानी टोटल का कल्याण तरह दहीना स्टाइल और दानी माचुकोनी तरह दहीना ट्रीटमेंट नी Tanah daya na improvisation seni, tanah daya na mass masala na andalu jopin cii, total ga different ga cegel gedeu, adi dabang trend, adi follow awal edu. Ii sandar baga na kani pius sundi, sarada ga di. Trend ni pawan follow awalu, trend ni set chest taru. Adi gabbar sing to ne prove ini. Atarwata, mandar ke istu ena wkti, madal mantri kudu Trivikram Srinivas direction lo cerdu bunti, atar ini ke dari edilo, manli ukur rakanga wajib jengga, unko ko kono ni cipan aw, pawan ni cerdu galau, arakanga asinima kuda, uga separate trend create je sendi, ini go, ipudu, Sardar Gabbar Singh, ini cinema. Pawan Kalyan, tanu manusu pedi cecer, tanu ku manusu ku daggeri na sinema Sardar Gabbar Singh. Ii sinema, kada tanadi, ii treatmentu kada hamsungarni kada nongkarni wandi, screenplay kuda tanadi, ante wuhin cuka wotsu, Gabbar Singh lo tanu input si elag unde a sinema ni. मैं अंदर चाहता सेफाश एंड पिच चलेगा मैं मलंदर ने आलरिंच चलेगा ये रखेंगा इधर दी चित्रिकन चमड़े दो आधे रखेंगा ये रोज़ ना डायरेक्टर बॉबी तना उन्नत प्रमाणाल तोटी अच्छा बुत अंगा दर्शक प्रतिभा तोटी पवन कल्याणी चढ़वटी कथानी कथाम सानी तीस कुनी तना दायना स्टाइलो पवन कल्याणी � वार इतनी कॉम्बिनेशन अच्छा तो तो अंडरलो एलाइडी संदेह हो लेते ने रु गब्बर सिंह सेट्स को बिल्ले ने चूसते चाला डिफरेंट एटमॉस्फेयर चाला कोत्तगा उन्हीं चूसते टे ना को रामपुर अनेवो का ओहा जनित वेरिटी वेटो का ग्रामा ने नेल कोल्पी शोले ने आरोजलो तीसर 
షోలే ఎలాంటి సినిమా ఎలాంటి రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేసిన వరల్డ్ వైడ్ గా అనేది ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు ఈ రోజున అదే రకమైన ఫీలింగ్ నాకు రతన్ పూర్ అనే సెట్ వేసి ఈ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ లో వాళ్ళు తీస్తున్న విధానం చూస్తుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇది మరొక షోలే అవుతుందంటలో ఎలాంటి సందేహం లేదు పవన్ లో హ్యూమనిజం ఉంది ఆ హ్యూమన్ యాంగిల్ ఉంది అలాగే హ్యూమర్ యాంగిల్ కూడా ఉంది ఒక హీరో ఇస్ దానికి ఒక హీరో ఇస్ దానికి హ్యూమర్ జోడయ్యి మాస్ తోడయ్యి ఎంటర్టైన్మెంట్ కనుక మనం ఇవ్వగలిగితే ఆ సినిమా ఎలాంటి హైట్స్కి వెళ్తుందో ఇంకా ఊహించడం అంత ఇంత కాదు ఆ రకంగా ఈ సినిమాలో ప్రతీది ప్రతి అంశంలో కూడాను నవ్వించడము ఎంటర్టైన్ చేయటము లేకపోతే మాస్ లెవెల్లో కొన్ని ఫైట్స్ అలాగే మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించడంలో సాంగ్స్ కానివ్వండి ఎక్కడ ఊపిరి తలుపుకొని ఇవ్వకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ డ్రామా సీన్ తోటి హ్యూమన్ టచ్ తోటి హ్యూమర్ ఉంటుందన్నది ఇది నిస్సందేహంగా చెప్పగలం కాబట్టి ఈ సినిమా ఆద్యంతో అందరినీ అలరిస్తుంది అంటంలో మాత్రం ఎలాంటి సందేహం లేదు మీరందరూ ఎంత ఇదిగా ఎదురు చూస్తున్నారో ఈ సినిమాని చూడాలని అంతకంత ఉత్సాహంతో నేను ఎదురు చూస్తున్నాను కళ్యాణ్ చిన్నతనంలో ఒక విషయం చెప్పాలి తను అప్పుడు ఇంకా ఫ్యూచర్ ఏమిటని డిసైడ్ చేసుకునేటటువంటి సందర్భంలో నా దగ్గరికి వాళ్ళ వదిన నేను కూర్చుంటే వచ్చాడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏ ఫీల్డ్ ఏ వైపు నేను వెళ్ళాలి అనే దాని మీద చిన్న సందిగ్ధంలో ఉన్నాను జస్ట్ గివ్ మీ డైరెక్షన్ అని అన్నప్పుడు చూడండి ఇదే పరిశ్రమలో ఉండటం కోసంగా నువ్వు సంసిద్ధం అయ్యావని తెలుస్తుంది నీ డైరెక్షన్ అంటావా అవంటావా సరదా తీర్చుకోవచ్చు లేకపోతే ఆ రకంగా నువ్వు దృష్టి సారించవచ్చు కానీ నువ్వు ద బెస్ట్ మా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం నువ్వు బెస్ట్ అనిపించుకునేది ఫిలిమ్స్ యాక్టింగ్ నువ్వు యాక్టర్ కావాలి హీరో కావాలన్నది వాళ్ళ వదిన నా కోరిక ఇది తనకి చెప్పినప్పుడు సరే అని కన్విన్స్ అయ్యాడు దానికి తగిన విధంగా తర్ఫీదు పొందాడు దానికి తగిన విధంగా అన్ని రకాలుగాను మనసా వాచ కష్టపడి ఈ రోజున ఈ స్థాయిలో పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు మీ అందరి చేత ఇలా ఆరాధింపబడుతున్నాడు అంటే కనుక అది పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి సక్సెస్ కి ప్రతి అడుగులో అతను ఎత్తు ఎదిగే కొలది అది గర్వపడే వ్యక్తుల మొట్టమొదటిగా నేను నా తల్లిదండ్రులు అయితే ఈ మధ్య నా పర్లేదు అయితే ఈ మధ్య ఒక వార్త విన్నాను చదివాను ఆ తర్వాత నిన్న మొన్న పవన్ కూడా ఈ మాట బయటకి వ్యక్తీకరించాడు అన్నది వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పబట్టి కొంచెం తెలిసి కొంచెం షాక్ గురయ్యాను ఇది సబబు కాదు అన్న మనసుకు అనిపించింది రెండు మూడు సినిమాల తరువాత భవిష్యత్ ఇంకా నిర్ణయించుకోలేదు ఒక రెండు మూడేళ్ల తర్వాత ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను అని ఆయన అన్నప్పుడు ఇది రైట్ కాదు చెప్పండి ఇది కరెక్టా కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు అలా అనటం చిన్నప్పుడు ఆ సలహా ఇచ్చి ఈ రోజున పవన్ ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి ఒక మాటగా నేను నా సలహా సంప్రదింపులు ఈ రోజున దోహదపడ్డాయి కానీ అదే రకంగా అదే అన్నయ్యగా అదే నా తమ్ముడికి ఈ రోజున మీ అందరి సమక్షంలో మరొక సలహా ఇస్తున్నాను నువ్వు ఏ రంగంలో అయినా సరే నీ ఇంట్రెస్ట్ చోట నువ్వు రాణిస్తావు ఖచ్చితంగా దానిలో దానిలో కూడా నువ్వు హైట్స్ కు వెళతావు అంత మాత్రం చేత ఇంత మందిని ఆనందింపజేసే 
ఈ రంగాన్ని మాత్రం దూరం చేసుకోవద్దు నీ కెపాసిటీ నీకంటే వీళ్ళందరికీ బాగా తెలుసు నువ్వు జోడు గుర్రాల మీద స్వారీ చేసే కెపాసిటీ నీకున్నది ఈ రంగంలో నువ్వు రాణించాలి నువ్వు ఎన్నుకున్న మరో రంగంలో కూడా నువ్వు రాణిస్తావు రాణించాలి అంతకంటే ఈ సందర్భంగా నేను మరొకటి సూచన నీకు ఇవ్వటం లేదు సలహా నీకు ఇస్తున్నాను ఇంతమందిని నువ్వు డిసప్పాయింట్ చెయ్యి అని మాత్రం నేను అనుకుంటున్నాను ఇది ఏ జన్మ జన్మల పుణ్యమో మా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు చేసుకున్న పుణ్యం వాళ్ళు మాకు ఇచ్చిన ఆశీస్సులు ఈ రోజున ఇంతమంది చేత అభిమానించబడుతున్నాము ఇంతమంది ఆశీస్సులు అభిమానాన్ని పొందగలుగుతున్నాము అంటే అది ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలం అలాంటిది మన మనస్సు మరోవైపు లాగుతుంది కదా అని అటు వెళ్ళకూడదు అంటలేదు అంటే వెళ్ళాలి హైట్స్ చూడాలి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంత మన మనస్సులు మాత్రం మనం నొప్పించకూడదు వీళ్ళందరి కోరిక మేరకు మనం ఇందులో ఉండాలి కాబట్టి అవకాశం ఉన్నంత వరకు జోడు గుర్రాల స్వారీ చెయ్యి మీతో పాటు మేము అంతా ఉంటామని మేము అంటున్నాం రైట్ నా మాట కాదంటే నేను అనుకోవటం లేదు ఇక పవన్ కళ్యాణ్ ఈ సినిమాతోటి కని విని ఎరుగని రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేయాలి ఆ రికార్డ్స్ ఇదే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మరొక హీరో దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి దాని మరొకరు బ్రేక్ చేయాలి ఇలాగా ఎంతో ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పోటీ ఈ సినిమా పరిశ్రమలో అందరితోటి అందరి మధ్య ఉంటే కనుక సినిమా పరిశ్రమ బాగుపడుతుంది సినిమా పరిశ్రమ మరింత అత్యున్నత స్థాయికి వెళుతుంది ఈ రోజున బాహుబలి మనల్ని అంతర్జాతీయంగా మనకి ఖ్యాతిని తీసుకొచ్చింది దాన్ని మించినటువంటి బిజినెస్ దాన్ని మించినటువంటి రికార్డ్స్ ఈ సినిమా పొందాలి ఈ సినిమాని మించిన బిజినెస్ ఈ సినిమాని మించిన మరొక రికార్డ్స్ మరొక హీరో సినిమా కూడా క్రియేట్ చేయగలగాలి ఇలాగా రికార్డ్స్ అనేది ఏ ఒక్కరి సొంతము అవ్వకూడదు రికార్డ్స్ అనేవి అందరి సొంతం అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకరిని మించిన ఒకరు ఒక ఆరోగ్యకరమైన పోటీ తత్వంలో ఈ ఇండస్ట్రీ ముందుకు వెళ్ళగలి వెళ్ళాలి ఆ రకంగా అందరి హీరోల యొక్క సినిమాలు ఒకదాని మించి ఆడుతూ అందరూ పచ్చగా ఉండాలి చల్లగా ఉండాలి ఒక ఆరోగ్యకర వాతావరణంతో అందమైన పోటీతో ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ అలాంటి మనస్తత్వం అలాంటి ఆలోచన ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ నిజంగా మనందరం గర్వించేలాగా తన ఆలోచనలు కానీ తన యొక్క ఆచరణలు కానీ ఉంటాయి అరంగి మరొకసారి సోదరుడు తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ని మనస్ఫూర్తిగా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెట్స్కు వెళ్ళినప్పుడు బాబీ అప్పుడే నాకు పరిచయం అయ్యారు డైరెక్టర్ బాబీ ఆ తర్వాత అతను తెలిసి అతను తెలిసిన తర్వాత ఇది ఏం సినిమాలు చేశారని అడిగాను పవర్ అనే సినిమా చేశారని ఆ తర్వాత టీవీలో అనుకోకుండా సినిమా వచ్చింది ఈ మధ్యనే వచ్చింది సినిమా స్టార్ట్ చేసిన వాడిని ఇంకా ఆగకుండా లాస్ట్ వరకు చూస్తే వాట్ ఏ పవర్ఫుల్ ఆ పవర్ ఆ పవర్ అన్న టైటిల్ తగ్గట్టుగా చాలా చక్కగా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా చేసుకురాగలిగాడు ఆయన అంటే ఎంత టాలెంటెడ్ ఉంది ఎంత టాలెంట్ అలాంటి టాలెంట్ని హంట్ చేసి వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వడంలో పవన్ తన యొక్క చాకజక్యం చూపించగలిగాడు అంటే అవతల మనిషి యొక్క టాలెంట్ గుర్తించడం అన్నది పవన్కు ఉన్న టాలెంట్ ఆ రకంగా బాబీకి ఇంత చక్కటి అవకాశం ఈ సినిమాకి రావడం అన్నది అది డెఫినెట్గా సినిమా రేపు పొద్దున నిరూపిస్తుంది తను ఏమిటో నిరూపించుకుంటాడు ఈ సినిమా ద్వారా ఆ సినిమా చూస్తుంటే అంత బాగుంది అనిపించింది ఈ సినిమాలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ని ఏమాత్రం వదలేదనిపిస్తుంది ఇందాక ఆలి చెప్తున్నట్లుగా ఈ సినిమాలో ఇంద్రలోని వీణ స్టెప్ దాయి దాయి దామ వీణ స్టెప్ని తను వేసాడంటే కనుక 
మీకు అందరికీ చూడాలి ఎంత ఉత్సాహం ఉందో దానికి అన్ని రెట్ల ఉత్సాహం నా కొన్ని తీస్తారు చూడాలి అని అంటే ఆ ఒక్క స్టెప్ కోసంగా నేను బహుశా ఈ సినిమాలో ఆ స్టెప్ ఎప్పుడు వస్తుందా ఈ సినిమా చూసినప్పుడు నేను చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటానేమో అనిపిస్తుంది నాకు అండ్ నిజంగా చాలా ఇది ఇవి ఇలాంటివి ఒక్కొక్క ఫ్యాన్స్కి అభిమానులకి అది ఒక చిన్న గిఫ్ట్ లాగా అనమాట ఆ రకంగా పవన్ ఈ సినిమాలో ఆ చిన్న సరదాగా బిట్టు వేయటం అన్నది ఖచ్చితంగా అలాంటివి ఎన్నో ఉంటాయని ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అందరినీ అలగిస్తుందని చెప్పడానికి చాలా ఆనందపడుతున్నాను అలాగే శరత్ శరత్ మరార్ శరత్ మరార్ మా కుటుంబానికి అత్యంత ఆప్తుడు ఈ సినిమా ద్వారానో దీని ముందు గోపాల గోపాల అసోసియేట్ నిర్మాతగా ఆ రకంగా మాకు పరిచయం కాదు మాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం మాకు అత్యంత ఆప్తుడు మా మనసుకు దగ్గర అయిన వ్యక్తి శరత్ మరార్ అతను మా యొక్క సపోర్ట్ తోటి ఆ రోజున ఈ మరి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు మా టీవీ ఛానల్ సిఈఓగా పనిచేశారు ఆయన చేసినప్పుడు ఆ టీవీ ఛానల్ మరింత హైట్స్కి మరింత అభివృద్ధి చెందడానికి కారణం పరోక్షంగా శరత్ మరార్ ఆ రకంగా మేము ఏదో ఒక నమ్మకం పెట్టుకున్నా ఉంటే దానికి మనసా వాచ కర్మణ అన్ని రకాలుగాను మనసు పెట్టి చేసి ఆ రకంగా మేము అనుకున్న రిజల్ట్ చూపించగలిగేటటువంటి వ్యక్తి శరత్ మరార్ ఆ రకంగా మా కుటుంబంలో ఏ మా కుటుంబంలో ఎక్కడ ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా ఏం జరిగినా సరే మా కుటుంబ సభ్యుడు లాగా మాకు వచ్చేంత అత్యంత ఆప్తుడు అండ్ తన ఇప్పుడు పవన్కి చాలా దగ్గర అయ్యి అలాంటి వ్యక్తులకి అన్ని రకాలుగా నిలబడి వాళ్ళకు మంచి నిర్మాత స్థాయికి తీసుకువెళ్ళి ఆ రకంగా వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధిని కూడా చర్య మన పవన్ కళ్యాణ్ చూడటం అన్నది చాలా సంతోషం ఈ సినిమా ద్వారా సో ఇండస్ట్రీ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనిపించుకోవడం అనిపించుకుంటున్నట్టు అంటల్లో శరత్ మరారి విషయంలో నాకు ఎలాంటి సందేహం లేదు ఖచ్చితంగా ఆ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఈ సినిమా హండ్రెడ్ ఇస్ చేసుకోవడం అనేది తగ్గిపోతున్నటువంటి ఈ రోజులో ఈ సినిమా హండ్రెడ్ ఇస్ ఫంక్షన్ చేస్తాడని మళ్ళీ ఆ సభ కూడా నేను రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు నా మిత్రుడు సత్యమూర్తి గారు రచయిత నాకు కావాల్సిన సత్యమూర్తి గారు ఒక చిన్న వాళ్ళ అబ్బాయిని చిన్న అబ్బాయి కాదు పెద్ద అబ్బాయి ఆయనకి ఇప్పుడు అప్పుడు చిన్నవాడు ఈ పెద్ద అబ్బాయి తనని తీసుకుని నా దగ్గరికి వచ్చారు ఆయన మా అబ్బాయి అండి అని రావడం రావడం కీబోర్డ్తో వచ్చేసాడు తను ఏదో కొన్ని సాంగ్స్ కంపోజ్ చేశాడండి సినిమా బాగుంటాయి కదా సినిమాలో ప్రయత్నిద్దామనే తాపత్రయం మీరు వినాలి చిరంజీవి గారు అనేసరికి తప్పకుండా వింటానండి నాన్న వింటుంటే చాలా చాలా హుషారుగా ఎంత హుషారుగా ఆ పాటలు పాడి నా చేత శభాష అనిపించుకోలాగా నేను చాలా ముచ్చట పడిపోయి ఏదో ఇవ్వాలని తాపత్రయం ఏమని తెలియక చేతికి ఉన్న వాచ్ తీసి పెట్టుకొని ఇచ్చేసారు ఆ కుర్రవాడు ఎవడో కాదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సంగీత దర్శకుడు ఈ రోజున ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్నటువంటి నెంబర్ వన్ సంగీత దర్శకుడు అండ్ ఏదైతే ఆ రోజున మేము ఊహించి ఆ అద్భుతమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది అనుకున్న ఆ రోజున బెస్ట్ విషస్ తెలిపారో ఈ రోజున అది తను వాళ్ళ ప్రూవ్ చేసుకుని నిరూపించుకుని నిలబడ్డాడు ఆ రోజున వాచ్ ఇస్తూ ఇక్కడి నుంచి నీ టైం మారిపోతుందయ్యా అన్నానే కానీ టైం మారిపోయింది కానీ నిర్మాతలకే టైం ఇవ్వనంతగా బిజీగా అయిపోయాడు నిజానికి నాకు టైం ఇవ్వటం లేదు నా తర్వాత సినిమా ఈ నెక్స్ట్ నా పిక్చర్కి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా దేవి నువ్వు ఉండాలి నువ్వు చెయ్యాలి అన్నప్పుడు అని చెప్పడానికి నాకు టైం ఇవ్వటం లేదు ఇంతవరకు ఇప్పుడు పక్కన దొరికాడు కాబట్టి పట్టుకుని నా సినిమా నువ్వు చేస్తున్నావు దేవి అంటే మీ ముందు ఒప్పుకున్నాడు తప్పించుకోలేడు కాబట్టి చూస్తుండగా ప్రతి సినిమాలోనూ సినిమా సినిమాకి మాసెస్కి దగ్గర అయిపోతూ అన్ని రకాలుగట్టు మెలోడీస్ క్లాస్ మాస్ అనే తేడా లేకుండా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకి తన సంగీతంతో అలరిస్తూ వాళ్ళందరికి చక్కగా క్యాటర్ చేస్తూ తన యొక్క అస్తిత్వాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి శ్రీ మన 
దేవిశ్రీ ప్రసాద్కి డిఎస్పీకి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందనలు ఈ యొక్క సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తాను ఆ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ మ్యూజిక్ అదిరింది గబ్బర్ సింగ్ అతనిని దారేది ప అలాగే జల్సా పవన్ కళ్యాణ్కి ఇచ్చి హ్యాట్రిక్ అనిపించుకుని సెంత సక్సెస్ఫుల్గా ఇప్పుడు సెకండ్ హ్యాట్రిక్ ఈ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ద్వారా నాంది పలికినటువంటి డిఎస్పీకి మనస్ఫూర్తిగా నేను హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఇక ఈ సినిమా స్టామినా గురించి చెప్పాలంటే నేను విన్నాను ఇది అత్యధికమైనటువంటి బిజినెస్ నియర్లీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ చేయబోతుందని విన్నప్పుడు నిజంగా చాలా సంతోషం వేసింది అండ్ హిందీలో కూడా దీన్ని డబ్ చేస్తూ హిందీలోనే ఎలోన్ ఇన్ హిందీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ రిలీజ్ అవ్వబోతుందంటే కనుక వావ్ అని అనిపిస్తుంది ఆ రకంగా ఈ సినిమా అటు నార్త్ ప్రేక్షకుల్ని తెలుగు ద్వారా ఇటు సౌత్ ప్రే ప్రేక్షకుల్ని ఇట్లాగ అంతర్జాతీయ అన్ని రకాల ప్రేక్షకుల్ని ఇది ఖచ్చితంగా అలరిస్తుంటే ఎలాంటి సందేహం లేదు మరొకసారి ఈ యూనిట్లో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి నేను హృదయపూర్వక ప్రతి టెక్నీషియన్స్కి ప్రతి ఆర్టిస్టులకి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు చెప్పే ముందు హీరోయిన్ కాజల్ గురించి చెప్పాలి కాజల్ మగధీరలో చూసినప్పుడు ఆయన తన అంద చందాలతోటి రామ్ చరణ్కి చక్కటి జోడీగా మనల్ని అందరినీ ఎంతగా అలరించిందో మనకు తెలుసు అండ్ తర్వాత తన సినిమాలు చూస్తున్నాను చందమామ అంటే కనుక అది కాజల్ లేనేమో అనిపిస్తుంది ఆ రకంగా చందమామ లాంటి కాజల్ సర్దార్తో జత కలిసి ఈ సినిమాలో చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఈ సినిమాకి గ్లామర్ని తీసుకొస్తుంది ఆ రకంగా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆ కాజోలకి నా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తాను ఆ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ ఇలా ఒక ప్రతి ఒక్కరికి యాక్షన్ రామ్ లక్ష్మణులకి అలాగే యాక్టర్స్ ముఖేష్ ఋషికి అలాగే గౌతమ్ రాజు గారికి ఇలా ఎడిటర్ గారికి యా అలాగే రామ్ జోగయ్య గారికి ఇక ప్రతి ఒక్క అదర్ రిలేటివ్స్కి వీళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేసుకుంటూ సో ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమాకి వెనక వెన్నెముకల ఉన్నటువంటి శరత్ గిల్ గర్ గారు కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తాను నా విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి యూనిట్ సభ్యులకి మీకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తాను జై హింద్